Em permeteu un segon.
algo difícilmente de ver, ¿eh? de ver en la vida. ¿No te calaste un poco?
Continuamos a explicar una miqueta el, el que fem para que lo entengueu. Somos una banda que mezclamos unos estilos de música, los estilos de música que nos agradan en realidad. Uh, el Dave y yo somos amigos de hace muchos años, no os explicaré cómo nos van con ese pero sería mitológico. Uh, Tenemos dos arreglos diferentes, son de dos universos jazzísticos muy diferentes. El Dave es norteamericano y él va a crecer y, y ha mamat la música de jazz americana al uh, jazz que todos conocemos, no? uh, uh, el mainstream jazz, digamos, el bebop, todos los estilos de jazz de, de, de Estados Unidos, digamos. Yo, en cambio, el que vaig mamar es la música de jazz, pero la música de jazz que es va a hacer a Europa a partir de los años 30, fins de los años 50, que era la música que fue un guitarrista francés que era gitano que se llamaba Django Renard. Uh, Django va agafar el jazz uh, que ha mamado el Dave, y él iba a dar una vuelta de torca y él va a mezclar la música gitana centroeuropea. Uh, pero es la misma música, digamos. Y ahora, el Dave y yo venimos de como universos diferentes, pero en esta banda, el, el que fue porque todo, digamos, en cual, es como una mayonesa, no sé cómo está la mayonesa, sí, tendría que estudiar para explicar eso. Pero uh, el tema es tan que agafamos el jazz, pero en aquel este caso, nosotros. Uh, Tocam, son temas propios, la mayoría, um, y agafam un, un estilo de música que es muy propio de la ciudad de Nueva York. Nueva York es una ciudad que pasa mil cosas, pero tiene un estilo de música de guitarra. Y hay unos guitarristas que hacen jazz blues, música de blues, pero de muchas áreas jazzísticas, que uno escucha y lo asocia de seguida en esta ciudad. Entonces, agafam este estilo que hacen guitarristas como el Kenny Barrel, el Grand Green, guitarristas que, que el Dave y a mí nos encantan, y, y, y agafam este aire de esta música como excusa para, para, para hacer la nuestra música todos plegados. Um, el primer tema que hemos tocado es el tema que abre el nuestro disco, que, que es diu On Mountains, y ahora tocaremos un tema que también propio, se dice Tetch Across the River, tret a la otra banda del río. El Tetch es un amigo mío que vive a la otra banda del río, que pone unos títulos muy específicos. <laughs> Thank you. 
tema, un estándar de jazz, un tema que no está al disco, es un tema, cuando nosotros tenemos estándar de jazz, es un de los temas, es decir, es un del grup de temas que pertany al grupo de temas muy coneguts o muy tocats. Se dice, I can give you anything but love. No puedo donar, baby. <laughs> Thank mm -hmm. you. 
tema més, farem després un petit descans. És un tema que també està relacionat amb la ciutat de Nova York. Jo penso que vosaltres m'entendreu, a vegades quan toquem a fora semblo beneït, però tinc un amic que viu a dues mansanes del quartel general de los cazagantarmes. Jo quan vaig descobrir això vaig flipar mandarines. S'havia de fer una cançó. Se diu Charlton Street Plus, és el carrer Charlton, si mai aneu a Manhattan i aneu al carrer Charlton, doncs dues mansanes més cap a la dreta trobareu el mític quartel general. Thank mm-hmm. you. 
Sí, lo que más me ha gustado, porque es que... A ver, esperan todos los temas de agosto, ¿eh? Eso no sería más remillo. A mí me parece increíble que se pueda lograr. Igual que la 
canción sea de más de Manus que cuando así ton 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 o la otra que siempre va a pero
pelo no, pero la cara sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Gracias. 
se mira. Se mira.
que se diu The Ancient Broadway March. És un tema que vaig confusar, estava caminant amb un bon amic pel carrer Broadway i m'ha explicat que els primers colons van comprar l'illa de Manhattan als indis en sembla alguna cosa així per 70 dòlars i un parell de sabates. Una estafa en tota regla. Jo et pensava que mira que són de fills de puta les persones. I aquest tema que està mesclat amb aquest aire melancòlico i també festivo de Broadway. Bien set pro, pro tu i mar.
Tocaremos ahora un estándar de jazz, un tema antiguo de 1934, un tema que va a composar un de los uh, pianistas más famosos de la historia del jazz. Um, se llama Thomas Fats Waller, Fats Waller uh, y el tema es de Johnny Sackle Rose. Thank you. 
Honeysuckle Rose, aquesta estàndard de jazz americà. I ara tocarem un estàndard de jazz d'aquest europeu. És una composició de Django Renard i el violinista Stefan Grappeli. És un dels temes més coneguts dels que va fer Django Renard. És un tema que se diu Minor Sweet. Otherwise known as Minor Sweet.
estan de rellaç americà, un tema molt antic però molt maco, se nom Out of Nowhere.
en el contrabaix. Jake Nietzsche de la guitarra. Jo mateix Pierre Ballester. Farem l'última cançó del vespre, l'última cançó del disc que hem gravat. Si a algú li ha agradat el repertori que hem tocat avui vespre està en el disc, que el tenim a la venta. Se ve? Se diu On Crossbowers. Thank you. 
sí, tocará un altre tema del disc que se diu Long Island Youth. La juventud de Long Island. Es una larga historia. Thank mm-hmm. you. 